Hello everybody, today te quiero enseñar frases para charlar en inglés para que puedas interactuar, hablar con la gente cuando ya tienes una oportunidad de usar tu inglés. Ah, por favor, déjeme saber si quieres más videos, lecciones como esta o qué quieres de mí, cómo te puedo servir mejor. Déjame saber en los comentarios porque estoy haciendo estos videos para ti, para ustedes. ¿Ya? Ok, empecemos. La primera, in on it. He's in on it. I was in on it. Si sí, intentas traducir la pa palabra por palabra, parece como algo adentro, sobre ello, que quiere decir uh, estar implicado o involucrado en algo, en una situación. Por ejemplo, he was in on it. Es decir, él estaba implicado, él estaba involucrado en esa situación. ¿okay? Nota la vinculación in on it, in on it, in on it. In on it. He's in on it. He's in on it. I was in on it. I was in on it. A helping hand. I will be needing a helping hand. I'll be a friend, a helping hand. A helping hand, uh, una mano amiga, una mano ayuda, okay? I need a helping hand. Es decir, una forma de decir necesito alguien para ayudarme. ¿Ok? I need a helping hand. I will be needing a helping hand. I will be needing a helping hand. I'll be a friend, a helping hand. I'll be a friend, a helping hand. The sky's the limit. The sky's the limit. The sky's the limit. The sky is the limit, el cielo es el límite. Es decir, no hay límite, todo es posible. Okay? Nota acá, the sky is, the skies, skies, the sky's the limit. The sky's the limit, the sky's the limit. The sky's the limit, the sky's the limit. Have it both ways. You can't have it both ways. You cannot have it both ways. Have it both ways. Literalmente como tenerlo de ambas maneras, pero quiere decir tener ambas cosas, uh, tener las dos cosas, y normalmente vas a escuchar you can't, no puedes, no? You can't have it both ways. No puedes tener uh, ambas cosas. Como decimos en inglés también, uh, you can't have your cake and eat it too. No puedes tener tu pastel y también comerlo. ¿Qué quiere decir? Eh, por ejemplo, si estás cansado, estás casado ya. Yeah, okay? No puedes estar casado y también soltero. Así que no, no puedes tener las ambas cosas. Okay? You can't have it both ways. You can't have it both ways. You can't have it both ways. You cannot have it both ways. You cannot have it both ways. Anything goes. Anything goes here. No. Anything goes. Anything goes quiere decir todo está permitido, se vale todo, ¿ok? Anything goes. No hay reglas, no hay límites. Anything goes. Anything goes here. Anything goes here. No. Anything goes. No. Anything goes. Hit the jackpot. You hit the jackpot! We have hit the jackpot. Hit the jackpot. Parece como pegar el premio, uh, pero quiere decir eh, como tener mucho éxito. O sea, puede ser también literalmente sacarse la, la lotería, ¿no? Pero es como tener mucho éxito. Oh, he hit the jackpot. Quizás... Eh, él o ella eh, consiguieron un trabajo con un sueldo increíble, oficina increíble, algo así. Puedes decir, wow, you hit the jackpot. Nota, vamos a acentuar la primera sílaba. Jackpot. Jackpot. You hit the jackpot. You hit the jackpot. You hit the jackpot. We have hit the jackpot. We have hit the jackpot. Two-way street. Everything is a two-way street. Trust is a two-way street. 
two-way street. Literalmente uh, un calle de doble sentido, uh, pero usamos two-way street en la vida cotidiana para hablar de uh, responsabilidad eh, compartida. Es decir, por ejemplo, trust is a two-way street. La confianza es una responsabilidad compartida, ¿ok? Requiere dos personas trabajándolo, ¿ok? Trust is a two-way street. Cuidado con la palabra street. No quieres meter una sílaba extra. No quieres decir e street, ¿ok? Más street. Empezando directamente con la s, street. Everything is a two-way street. Everything is a two-way street. Trust is a two-way street. Trust is a two-way street. Si este video te cuesta un poco y quieres empezar con un curso comprensivo gratis, el curso más comprensivo que hay aquí por YouTube, voy a dejar el enlace aquí para mi curso acá. También ahí puedes bajar un ebook y audio 100% gratis. También enlace en el primer comentario. Ya. Yeah. Let it slip. He let it slip, okay? You might have let it slip one time. Let it slip, uh, parece como déjalo deslizar, algo así. Lo usamos para decir, eh, revelar un secreto. ¿okay? Yo te conté algo, te pedí que no lo dijeras a nadie, pero you let it slip. Lo revelaste ahí, quizás sin pensarlo. ¿okay? You let it slip. Let it. Let it slip. He let it slip, okay? He let it slip, okay? You might have let it slip one time. You might have let it slip one time. Look after yourself. You can't look after yourself, Maud. Look after yourself, will ya? Look after yourself es una forma de decir cuidarse, okay? Hey, look after yourself. Cuídate, okay? Look after. Vamos a enfatizar la primera sílaba. After. Look after. Look after yourself. You can't look after yourself, Maud. You can't look after yourself, Maud. Look after yourself, will ya? Look after yourself, will ya? Make a fuss. Please, don't make a fuss. Don't make a fuss. Make a fuss es normalmente como eh, armar un escándalo o hacer algo pequeño, muy grande, exagerando todo con mucha emoción. Y vas a escuchar mucho, don't make a fuss. Uh, no deberías armar un escándalo acá, tómalo tranquilo, ok? Make a, vinculando el signo de schwa, make a fuss, make a fuss. Please, don't make a fuss. Please, don't make a fuss. Don't make a fuss. Don't make a fuss. Only kidding. I'm only kidding, sir. She's only kidding. Only kidding, solo bromeando, ¿ok? Solo bromeo, uh, digo algo y veo que enojaste. Hey, I'm only kidding. No quería ofenderte, era broma, ¿ok? I'm only kidding. I'm only kidding, sir. I'm only kidding, sir. She's only kidding. She's only kidding. Fresh out of something. I'm fresh out of gold stars. I'm fresh out of badges. Fresh, fresco, pero en este caso, fresh out of something, quiere decir uh, recién eh, se acabó X cosa. Recién eh, no tenemos más de X cosa, ¿ok? Imaginamos que estoy trabajando en una tienda, entras y dices, uh, where's the milk? ¿Ya dónde está la leche? Yo digo, ooh, we're fresh out of milk. Es decir, recién ya no tenemos más, quizás vendí la última botella ya. Fresh out of, out of. Usando la R suave de español, we're fresh out of más el producto. I'm fresh out of gold stars. I'm fresh out of gold stars. I'm fresh out of badges. I'm fresh out of badges. Someone's pride and joy. Uh, el orgullo y, y la alegría de alguien. Malcolm was his pride and joy. She was his pride and joy. Normalmente lo vas a escuchar eh, quizás un hijo, una hija de alguien, los hijos, ¿no? Oh, they're my pride and joy. Son, son mi orgullo y mi alegría. 
¿no? Los hijos. O quizás no tienen, tienes hijos y tu auto, ¿no? It's your pride and joy. Lo estás lavando siempre, cuidándolo mucho, ¿ok? Estás muy orgulloso, te lleva mucha felicidad tu auto, ¿ok? My pride and joy. Malcolm was his pride and joy. Malcolm was his pride and joy. True colors. You showed your true colors. I've seen your true colors, Finn Hudson. True colors como colores eh, verdaderos, literalmente quiere decir, pero lo usamos para hablar de las intenciones verdaderas de alguien. Si yo te digo, mm, I see your true colors, es decir, ya entiendo tus intenciones y normalmente lo decimos cuando es algo medio mal, ¿ok? Quizás como, mm, ya entiendo que tus intenciones no son los mejores, ¿ok? True colors. Nota el signo Z al final. Colors. True colors. You showed your true colors. You showed your true colors. I've seen your true colors, Finn Hudson. I've seen your true colors, Finn Hudson. The beginning of the end. That was the beginning of the end for me, Miguel. That's the beginning of the end. The beginning of the end. Como el principio del fin o el punto en, en que algo empieza a acabar. Quizás eh, tú y tu, tu novia, tu esposa, eh, tu novia, digamos, tenían una pelea muy grande y esa pelea era the beginning of the end. Es decir, después de esa pelea, todo se emperó y se rompieron. ¿Ok? The beginning of the end. That was the beginning of the end for me, Miguel. That was the beginning of the end for me, Miguel. That's the beginning of the end. That's the beginning of the end. Stick to your guns. Stick to your guns. Stay strong and stick to your guns. Stick to your guns. Uh, literalmente, apégate a tus armas, pero lo usamos para decir eh, mantente firme en tu opinión, creencia. Quizás estás hablando con tu, tu jefe uh, o alguien y tienen un argumento y él dice, tú estás equivocado. Puedes decir, si crees que tienes razón ahí, I'm going to stick to my guns. Es decir, voy a mantenerme firme en mi opinión acá porque creo que estoy en lo correcto. ¿Ok? Stick to your guns. Stick to your guns. Stick to your guns. Stay strong and stick to your guns. Stay strong and stick to your guns. También tenemos stick with it. I can't stick with it. You just gotta stick with it. Quiere decir seguir haciendo algo. Quizás uh, estás apenas ap aprendiendo inglés y yo veo que estás desmotivado y yo digo, hey, stick with it. Es decir, tienes que seguir trabajándolo porque ahí se logra, ¿no? Stick with it. I can't stick with it. I can't stick with it. You just gotta stick with it. You just gotta stick with it. Quiet down. She should quiet down soon. Quiet down. All right. Quiet down. Igual. Baja la voz, tranquilízate un poco, uh, ya, yeah. quiet down, quiet down. She should quiet down soon. She should quiet down soon. Quiet down, all right. Quiet down, all right. Out of luck. You're out of luck. Lagos is out of luck. Out of luck. Out of luck, simplemente sin suerte, okay? I'm out of luck. Estoy sin suerte. You're out of luck. You're out of luck. Lagos is out of luck. Lagos is out of luck. Una importante acá, have nothing to do with someone. It has nothing to do with you. You should have nothing to do with them. It's... It, la cosa, la situación, has nothing to do with you. Uh, no tiene nada que ver contigo. O quizás I, 
have nothing to do with him or her. No tengo nada que ver, eh, no tengo nada que ver con él o ella, okay? Have nothing to do with someone. It has nothing to do with you. It has nothing to do with you. You should have nothing to do with them. You should have nothing to do with them. La última acá, hear me out. Hear me out. Hear me out. Quiere decir solamente escúchame, ¿ok? Escúchame, tengo que decirte algo, ¿ok? Hear me out. Déjame explicarlo, ¿ok? Hear me out. 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 On edge. You're on edge. We're all on edge. On edge es muy nervioso. Pero imagínate, el edge es como el precipicio, ¿no? Imagínate si estás ahí, estás de una altura muy alta, estás como muy, pero muy nervioso, ¿ok? Uh, he's on edge. Como lo veo muy nervioso ahí, ¿ok? On edge. You're on edge. You're on edge. We're all on edge. We're all on edge. Wise guy. I tell you something, wise guy. He's some sort of wise guy, huh? Wise guy. Parece como chico listo, hombre listo, pero quiere decir un sabelo todo, un listillo. Ah, he's a wise guy. O sea, una persona que actúa como si sabe más de todo el, todo el mundo, ¿no? Wise, z, z, sonido Z, wise guy. I tell you something, wise guy. I tell you something, wise guy. He's some sort of wise guy, huh? He's some sort of wise guy, huh? Help yourself. Oh, help yourself. Help yourself. Help yourself. Parece ayuda a ti mismo, pero help yourself quiere decir sírvete. Cuando vas a, a, a cenar en la casa de alguien, tienen toda la comida preparada, te van a decir sírvete, sírvete ya. Help yourself. No hay que esperar. Help yourself. Oh, help yourself. Oh, help yourself. Help yourself. Double date. I went on a date. A, a, a double date. We're going on a double date. A double date es una cita doble, o sea, una cita para dos parejas. Double, double date. I went on a date. A, a, a double date. I went on a date. A, a, a double date. We're going on a double date. We're going on a double date. Early days. Robert, it's still early days. Well, it's early days. Early days, literalmente como son los primeros días. Pero early days quiere decir que no podemos decidir si algo va a funcionar todavía porque son los primeros días. Por ejemplo, tú entras a un negocio con, con tu eh, amigo y a, después de la primera semana, él dice, no va a funcionar, no va a funcionar, tenemos que cambiar todo. Y tú dices, hey, it's the early days. Todavía es muy pronto, muy temprano, no podemos decir si va a funcionar o no, ¿ok? Early days. Robert, it's still early days. Robert, it's still early days. Well, it's early days. Well, it's early days. Bright and early. I'll see you bright and early. I go in bright and early? Bright and early. Literalmente, palabra por palabra, brillante y temprano. Pero quiere decir tempranito, a primera hora, I'll. I'll see you, te veré, I'll see you bright and early tomorrow, ¿ok? Te veré a la primera hora mañana. Brighten, brighten, bajando, comiendo la D. Brighten, 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 early. Y vinculando de la N en and, al early, ¿ok? 
bright and early, bright and early. I'll see you bright and early. I'll see you bright and early. I'll see you bright and early. I go in bright and early. I go in bright and early. Out of practice. Fuera de práctica. I'm out of practice. You're out of practice, right? Quiere decir, ya no puedo hacer X cosa bueno porque no, he, no lo he practicado por meses o años, ¿no? I'm out of, out of. Recordando con la R, R suave de español, out of, out of practice. I'm out of practice. I'm out of practice. You're out of practice, right? You're out of practice, right? A nervous wreck. I'm a nervous wreck. She has been a nervous wreck. A nervous wreck, literalmente como naufragio nervioso, pero lo usamos para describir a una persona que es como un monojo de nervios. Una persona que está tan, tan nervioso, uh, nerviosa que no puede hacer las cosas de la vida cotidiana. No puede trabajar porque está tan nervioso. No puede salir a comprar comida porque está tan nervioso. ¿no? A nervous wreck. I'm a nervous wreck. I'm a nervous wreck. She has been a nervous wreck. She has been a nervous wreck. Needless to say. Needless to say, she hates it there. Needless to say, I didn't get the job. Needless to say, no hace falta decir que uh, o obviamente, por ejemplo, oh, mi eh, novia le acaban de echar de su trabajo, eh, su familia le echó de la casa. Eh, needless to say, she's very sad. Yeah? Obviamente, ella está muy triste. Okay? Needless to say. Needless to say, she hates it there. Needless to say, she hates it there. Needless to say, I didn't get the job. Needless to say, I didn't get the job. Turn the tables on someone. She's going to turn the tables on you. Just turn the tables on him. Turn the tables on someone. Literalmente, uh, darle la vuelta a la mesa en alguien. ¿no? Literalmente. Pero el significado es devolverle la jugada a alguien. Uh, por ejemplo, tú tienes un enemigo ahí en el trabajo y siempre están tratando de echarte la culpa de X cosa, de otra cosa, y tú le devuelves la jugada y buscas una cosa peor que ellos hicieron para ponerte como en una posición de poder, ¿no? Es algo así. Uh, espero que me explique bien. No estoy diciendo que deberían entrar a ese tipo de jugada, pero eso sería to turn the tables on someone. O sea, quizás ellos estaban en una posición de poder y tú, you turn the table. Ahora tú estás aquí, ¿ok? Turn the table. She's going to turn the tables on you. She's going to turn the tables on you. Just turn the tables on him. Just turn the tables on him. Ahead of time. You got to order ahead of time. You cook it all ahead of time. Ahead of time. Antes de tiempo, literalmente, quiere decir con anticipación. Quizás vamos a tener, eh, vamos a invitar mucha gente para comer el día viernes y tú me dices, pero Cory, no tenemos tiempo para co a cocinar el día viernes. Y yo digo, I'm going to cook everything ahead of time. Voy a cocinarlo todo con anticipación, quizás el día jueves, ¿ok? Ahead of time. You got to order ahead of time. You got to order ahead of time. You cook it all ahead of time. You cook it all ahead of time. It's a deal. It's a deal. It's a deal. It's a deal. Es un trato. Es un trato. It's a. It's a. Vinculando el sonido schwa. It's a deal. 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 As simple as that. It's as simple as that. It's not quite as simple as that. As simple as that. Tan simple como eso. Es muy fácil de entender. As simple as that. As simple as 
as simple as that. It's as simple as that. It's as simple as that. It's not quite as simple as that. It's not quite as simple as that. To pay someone a compliment. Pay me a compliment, Melvin. I'm just trying to pay you a compliment. To pay someone a compliment. Parece como pagar a alguien un cumplido, pero es hacer un cumplido a alguien. ¿no? Pay someone, en este caso, hacer. Hacer un cumplido a alguien, pay someone a compliment. Pay me a compliment, Melvin. Pay me a compliment, Melvin. I'm just trying to pay you a compliment. I'm just trying to pay you a compliment. Not sleep a wink. I didn't sleep a wink. I didn't sleep a wink after you left. Not sleep a wink. Uh, no pegar un solo ojo. No dormir para nada. De verdad, no sé cómo hacer X acción. Uh, esta es un wink, ¿no? Cerrar tu, tu ojo ahí rapidito. No sé cómo se llama eso en español, me pueden avisar en los comentarios, pero not sleep a wink, es decir, tenía los ojos abiertos toda la noche. I couldn't, no pude. I couldn't sleep a wink last night. I didn't sleep a wink. I didn't sleep a wink. I didn't sleep a wink after you left. I didn't sleep a wink after you left. A means to an end. Un medio para lograr un fin. It's a means to an end. What happened to a means to an end? A means to an end quiere decir, uh, quizás tú tienes un trabajo, por ejemplo, que okay? odias ese trabajo, te tratan mal, te pagan medio mal, pero lo usas para pagar todo lo que tienes que pagar cada mes mientras que estás trabajando en tu, tu propio proyecto. ¿no? Ahí el trabajo es a means to an end. El fin es tu propio proyecto, pero necesitas ese trabajo para poder llegar a tu fin, ¿ok? A means to an end. It's a means to an end. It's a means to an end. What happened to a means to an end? What happened to a means to an end? Pay someone back. I'll pay you back. Did he pay you back? Pay someone back. Parece literalmente como devolverle a alguien, uh, pero pay someone back, devolver dinero a alguien. Por ejemplo, hey, can I borrow $10? Oye, ¿puedo prestar $10? I'll pay you back. Te voy a devolver el dinero, ¿ok? Pay you back. Pay me back. Pay him back. Pay her back. I'll pay you back. I'll pay you back. Did he pay you back? Did he pay you back? Meet someone halfway. How about I meet you halfway? But you gotta meet me halfway. Meet someone halfway. Literalmente, como encontrarte con alguien a mitad de camino, uh, pero lo usamos para decir llegar a un acuerdo con alguien, ¿ok? Hacer un compromiso con alguien. Quizás en la casa eh, estás peleando con la esposa y dice, yo quiero que tú cocinas todos los días, yo quiero que también tú limpies la casa y eches la basura. Y tú dices, meet me halfway. Yo puedo cocinar tres días a la semana, echar la basura todos los días y ya. Yeah. Que, que llegue, lleguen ahí a un compromiso que cada quien está haciendo su parte, ¿ok? Meet someone halfway. How about I meet you halfway? How about I meet you halfway? But you gotta meet me halfway. But you gotta meet me halfway. Worth someone's while. I'll make it worth your while. You'll have to make it worth my while, truly. Worth someone's while quiere decir uh, valer la pena para alguien, ¿ok? Uh, te, estoy, te estoy pidiendo que me ayudes con algo y tú dices, no sé, no tengo mucho tiempo. I'll make it worth your wild. Haré que valga la pena. Quizás te voy a pagar bien, quizás te voy a... No sé qué, qué te voy a hacer para que valga la pena, pero 
I'll make it worth your while. I'll make it worth your while. I'll make it worth your while. You'll have to make it worth my while, Trilly. You'll have to make it worth my while, Trilly. Set in someone's ways, okay? Dad's so set in his ways. I am so set in my ways. He is set in his ways. Él es muy inflexible. Ya no quiere cambiar su, sus hábitos, sus ideas. Es así nada más. He's set in his ways. Dad's so set in his ways. Dad's so set in his ways. I am so set in my ways. I am so set in my ways. Ok, déjame saber cómo te fue, si podías responder o si todavía tienes que ver este video de nuevo. Ok, si quieres seguir soñando con nosotros, tienes varias opciones. Tenemos entrenamientos 100% gratis y también cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo y mis profesores para mejorar tu inglés lo más pronto posible. Uh, mil gracias por llegar acá al final. Y deberías fijarte en todos los playlists que tenemos por la página principal. Inglés con música, vocabulario, trabajar tu listening, tu pronunciación. Tenemos un montón ya. Así que fíjate en lo que tenemos ya. Y hasta entonces, espero que estés muy bien. Chao, chao.